Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnamalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds BKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണനും സംഘവുമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടിയിലും കരിവള്ളൂരിലും മോഷണം പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും ആറ് പവൻ സ്വർണവും ആറായിരം രൂപയും മോഷണം പോയി മാടായിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തെ ഇ കെ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്തുള്ള സ്കൂൾ ബസാർ ആന്റ് സ്റ്റേഷനറിയിൽ നടന്ന മോഷണത്തിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എരമം ഐ ടി പാർക്കിനായി ഐ ടി വകുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയാൽ വ്യവസായ പാർക്കിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പിലാത്തറയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ തീപിടുത്തം റൂട്ട് മാർച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കൈനൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം തീയണച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പകയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പി ജയരാജൻ ഏഴോം ഖാദി കേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച പൊതുശുചിത്വ സമുച്ചയവും വിശ്രമമുറിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണനും സംഘവുമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യുവാവിനെ വീടിന് സമീപം കൊലപ്പെടുത്തി തള്ളിയ കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി ചന്ദേര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ പുറപ്പാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷബാസ് മുഹമ്മദ് റഹ്നാസ് എന്നിവരെയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദേര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണനും സംഘവും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് കൊല്ലപ്പെട്ട വയലോടിയിലെ ബ്രിജേഷിന്റെ ചെരുപ്പും കുപ്പായവും മോതിരവും പ്രതികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത യുവാവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് പോലീസ് സൈബർ സെല്ലിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ മുംബൈയിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചു ഇയാളുടെ ചെറുവത്തൂർ കൈതക്കാട്ടെ ബന്ധുവീടും പടന്നക്കാട്ടെ വീട്ടിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ തോന്നി അതിനാലാണ് ഡി വൈ എസ് പി കനൻഗാഡ് പിന്നെ എസ് എച്ച് ഒ ചന്ദേരായിൻ്റെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം ഫോം ചെയ്തു ആ സ്പെഷ്യൽ ടീം ഇൻഫോർമേഷൻ എവിഡൻസ് ശേഖരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പേരിലെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു അതുപോലെ ഫോറൻസിക് സർജനിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് ടു ഐ പി സി ആയി മാറ്റി നിലവിൽ ആ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ആണോ മുഹമ്മദ് ഷെബാസ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ മുഹമ്മദ് ഹേനാസ് ഈ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
മരിച്ച വ്യക്തിയുമായുള്ള അടിപ്പടിനെ കുറിച്ച് അവർ കൺഫെഷൻ നടത്തി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണോ അടിപ്പടി ഉണ്ടായത് ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പങ്ക് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു വീട്ടുകാരനായ ഒ ടി മുഹമ്മദ് ഷബാസ് പാതിരാത്രിയിൽ സഹായികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ബ്രിജേഷിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് കടുത്ത മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടതോടെയാണ് വീടിന് സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ വയലിൽ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയതെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് വീട്ടിൽ മോഷണം ആറുപവൻ സ്വർണവും ആറായിരം രൂപയും മോഷണം പോയി മാടായിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ഇ ഐ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മാടായിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ഇ ഐ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മോഷണ വിവരം മനസ്സിലായത് അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആറു പവൻ സ്വർണവും ആറായിരം രൂപയും മോഷണം പോയി കഴിഞ്ഞ മാസം ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത് എന്ന് വീട്ടുടമ ഇ ഐ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വീട്ടിലെ സി സി ടി വിയും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ പാലക്കുന്നിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം പാലക്കുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്തുള്ള സ്കൂൾ ബസാർ ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി ദേശീയപാതയിൽ കരിവെള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്തുള്ള ധന്യബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂൾ ബസാർ ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മോഷണം നടന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷ്ടാവ് അകത്തുകയറുകയായിരുന്നു രാവിലെ കട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മേശവലിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപ മാത്രമാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് കടയുടമ പറയുന്നു കടയുടെ മുന്നിലെ ബൾബ് അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് എത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പിലാത്തറയിൽ റൂട്ട് മാർച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ തീപിടുത്തം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സംഭവം പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം തീയണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് പിലാത്തറയിൽ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റൂട്ട് മാർച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സ്പെയർ പാർട്സും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തീപിടിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തി തീയണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വാഹനത്തിന്റെ ബാറ്ററികളും മറ്റും കത്തി നശിച്ചു തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ ഷോറൂമിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിവെച്ചതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ല പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഒ സി കേശവൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമാണ് തീയണച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എരമം ഐ ടി പാർക്കിനായി ഐ ടി വകുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയാൽ വ്യവസായ പാർക്കിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഐ ടി വികസനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമി ദശകങ്ങളായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഐ ടി പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് വകുപ്പ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത്തരം ഭൂമി വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനായി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഭൂമാനായ അംഗം ഉന്നയിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഭൂമി ലഭ്യത നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ലാൻഡാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് റെഗുലേഷനാണ് അടുത്ത വർഷം സി ആർ എസ് എഡ് ആണ് നടുക്ക് തണ്ണീർത്തടമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി പോലും ബഫർ സോണിനകത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് നമുക്ക് സ്ഥലം ഉള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെ നന്നായി വിന
ഹബിന് സർക്കാർ കുറെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച പാർക്ക് അത് ഐ ടി പാർക്കിനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നടന്ന ഫീസബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിൽ ഐ ടി പാർക്ക് അവിടെ വിജയിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് വ്യവസായ വകുപ്പിന് കൈമാറാം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വകുപ്പിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഐ ടി വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരതിനകത്ത് കുറച്ച് പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്ന് അത് കൈമാറി ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യവസായ പാർക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള എല്ലാ നടപടികളും വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതായി എരമം പുല്ലുപാറയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസായ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐ ടി വകുപ്പ് പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ടി വകുപ്പ് വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്നിവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയാൽ വ്യവസായ പാർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പുല്ലുപാറയിൽ ഐ ടി പാർക്ക് ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനം എന്നാൽ പ്രദേശം ഐ ടി പാർക്കിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുപാറയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം സൈബർ പാർക്കിനായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഐ ടി വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തത് സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമതൽ കെട്ടുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരും എം എൽ എമാരും ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പ്രദേശം വ്യവസായ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ധാരണയിൽ എത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പകയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പി ജയരാജൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴോം ഖാദി കേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച പൊതുശുചിത്വ സമുച്ചയവും വിശ്രമമുറിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖാദി മേഖല പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇത് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പക ചില വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് വിവാദങ്ങൾ എല്ലാം ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുകയാണെന്നും പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൈസ് ചെയർമാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇരക്കേണ്ടതല്ല സ്ഥാപനത്തിന് അപ്പൊ ആ വണ്ടി പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ചൂടിയതാണ് അപ്പൊ ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റണം വേറെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് വാഹനമില്ല വയനാട് ജില്ലയിൽ വാഹനമില്ലാത്ത ഒരു പ്രൊജക്ടാണ് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽകുമാർ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഡി വിമല യു വി രാജീവൻ സി പി ഷിജു കെ വി രാജേഷ് ടി പി രാജൻ വി വി രത്നവല്ലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സർഗോത്സവത്തിന് കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സർഗോത്സവത്തിന് കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സർഗോത്സവത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഭകളാണ് സർഗോത്സവ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സർക്കാർ ലഹരിക്കെതിരെ കുരിശുയുദ്ധത്തിലാണ് അത് പൂർണമായും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും കൈകോർക്കണം വൻ സൌകര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് അത് സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാകണം മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ലെന്നും പങ്കെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രത്നകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ സുരേഷ് വി എ ശശീന്ദ്ര വ്യാസ് പി കെ ഭാസ്കരൻ ഇ സി വിനോദ് പി വി പ്രദീപ് കുമാർ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് രവീന്ദ്രൻ തിടൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്തറ വണ്ണാത്തിപ്പുഴ മീൻകുഴി അണക്കെട്ടിന് ഭീഷണിയായി മരങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും കനത്ത മഴ സമയത്തും മറ്റും ഒഴുകി ഇവിടെയെത്തുന്ന മരങ്ങളും മാലിന്യവും നീക്
പലപ്പോഴും ഇവ കൃത്യസമയത്ത് നീക്കം ചെയ്യാറില്ല ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വലുതാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്ന മരങ്ങൾ അണക്കെട്ടിന് എപ്പോഴും ഭീഷണിയാണ് മരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നതും അത് കാരണം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും കഴിഞ്ഞ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായതാണ് അണക്കെട്ടിനെ പലക ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാലിന്യങ്ങളും മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത ദളിത് യുവാവിന്റെ കൊലപാതക അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ വയലോടിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രിജേഷിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ വൻ ശക്തികളുണ്ടെന്നും അത്തരം ശക്തികളെ കണ്ടെത്താൻ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പേ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാണ്ട് വന്നു പോയ സ്ഥിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് യാതൊരു തുമ്പുകൾ കിട്ടാത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഗൂഢമായ നീക്ക ഇതിലുണ്ടായത് കൊണ്ട് നല്ല നിയമഭാഗവും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢ ശക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതം നന്മയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിന് അധികാരികൾ വേണ്ടിയ പോലക്ഷമം നടത്തണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളത് ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ പ്രതിയെ കിട്ടുമെന്നും ആ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നാൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഭാസ്കരൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഷിബിൻ എന്നിവരും രവീശ തന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് പ്രകടനവും സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് എസ് പിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയും അടിയന്തിരമായി അനുവദിക്കുക ക്ഷാമാശ്വാസ ഗഡുകൾ അനുവദിക്കുക മെഡിസ പദ്ധതിയിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുക പ്രായമേറിയ പെൻഷൻകാർക്ക് വർദ്ധിത പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധനാ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മെഡിക്കൽ അലവൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിന്റെയും മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്കിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരം ചുറ്റി പ്രകടനവും പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ ധർണയും നടത്തിയത് കെ എസ് എസ് പി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ ജില്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ടൗൺ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള പെൻഷൻകാരുടെ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൻഷൻകാർക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതായ നിരവധിയായ അനുവദിക്കേണ്ടതായ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സർക്കാരിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കുടിശ്ശിക എത്രയും വേഗത്തിൽ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി വിജയൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ രാമചന്ദ്രൻ പി വി കരുണാകരൻ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എൻ കെ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ പി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിലക്കയറ്റത്തിനും കാർഷിക വിളകളുടെ വില തകർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ യു ഡി എഫ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമര പ്രചാരണ ജാഥയും സായാഹ്ന ധർണയും നടന്നു കെ പി സി സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരപ്രചരണ ജാഥയും സായാഹ്ന ധർണയും കെ പി സി സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇടപെടാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് ഗവൺമെന്റ് 
ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ യു എം എൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൻസാരി തില്ലങ്കേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസഫ് മുള്ളൻമട എ സി പൌലോസ് എ ജി മുത്തലിബ് ടി പി ചന്ദ്രൻ വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പറവൂരിലെ മഞ്ഞങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവും കുടുംബവും മികച്ച കാർഷിക കുടുംബം തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കിലെ മികച്ച കാർഷിക കുടുംബമായി മഞ്ഞങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവിനെയും കുടുംബത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച കർഷക കുടുംബത്തിനുള്ള തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കിലെ പുരസ്കാരത്തിനാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പറവൂരിലെ മഞ്ഞങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവും കുടുംബവും അർഹരായത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് പിണറായി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന കൃഷി ദർശൻ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി സജീവമായി കൃഷിരംഗത്തുള്ള മഞ്ഞങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവിന് കരുത്തായി നിൽക്കുന്നത് കുടുംബവും സഹോദരങ്ങളുമാണ് കൃഷിയുടെ പരിപാലനത്തിനായി സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവന്റെ മികച്ച ഇടപെടലും ഉണ്ട് ഏക്കറുകണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തി മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞമ്പു പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചേക്കറിനും പത്തേക്കറിനും മധ്യ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഇപ്പം വിളവെടുക്കുന്ന കൃഷി തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ വരെ ഇപ്പം നിലവിൽ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനുള്ള അവാർഡനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കുള്ള സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനുള്ള ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള കർഷക കുടുംബത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പടവലം താലോലി കയ്പ ചിരങ്ങ വാഴ ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായി കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് കൃഷിയോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഈ കർഷക കുടുംബത്തെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മെട്ടമ്മലിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രിജേഷിന്റെ വീട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ സന്ദർശിച്ചു കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മെട്ടമ്മലിലെ പ്രിജേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ പേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബ്രിജേഷിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധാർഹമായ സംഭവത്തിൽ ബ്രിജേഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൊളിയപ്പെട്ടത് ഇതിനകം വാർത്തകൾ വന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലുള്ള സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞുള്ള ഇടപെടലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിനിടയായിട്ടുള്ളത് അതും വളരെ മൃഗീയമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വളരെ ഹീനമായ സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് പോലീസ് അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രതികളെ ഇദ്ദേഹം പിടികൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം സൗത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ വി ഭാസ്കരൻ എം കരുണാകരൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സബക്ക അബ്ദുള്ള എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴമയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതി തണ്ടിൽ കൂട്ടയുമായി ഇന്നും മീൻ വിൽക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അന്നൂരിലെ മുട്ടത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ പോയി മറഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന അടയാളമായി അന്നൂരിന്റെ ഇടവഴികളിൽ മീൻ വിൽപ്പന നടത്തിവരുന്നു ഇദ്ദേഹം കാലത്തിനൊപ്പം നടന്ന പഴമയെ പിരിയാതെ ഇന്നും തണ്ടിൽ കൂട്ടയുമായി കച്ചവടത്തിനിറങ്ങുകയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ മുട്ടത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന പയ്യന്നൂരിലെ അന്നൂരുകാരുടെ സ്വന്തം മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി കുഞ്ഞിരാമൻ മീൻ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയിട്ട് അന്നൂർ സ്വദേശിയായ മുട്ടത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന ഈ എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ മീൻ മാർക്കറ്റിലെത്തും അതും കാൽനടയായി മാർക്കറ്റിലെ
ഈ മുളന്തണ്ട് തന്റെ തോളിലേന്തി കയ്യിൽ ഹോണുമായി നടത്തം തുടങ്ങും തന്റെ കൂട്ടയിലെ മീൻ വിറ്റുതീർക്കാനായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മീൻ വിൽപ്പന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അന്നൂർ കാർമേൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവസാനിക്കുക തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരായ കുഞ്ഞിരാമന്റെയും വെള്ളച്ചൂടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാരനായാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ മീൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഭാര്യ ജാനകിയും കുഞ്ഞിരാമന് പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട് ഷാജി ഷീജ എന്നിവരാണ് മക്കൾ നാടിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു നടന്ന കുഞ്ഞിരാമന്റെ കാലടികൾക്കും പറയാനുണ്ടാകും നിരവധി കഥകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോഡ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കുണ്ട് പൊന്നച്ചേരി ഭാഗത്തെ റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കുണ്ട് പൊന്നച്ചേരി ഭാഗത്തെ റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമായി തീർന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ടാറിങ്ങുകൾ ഒന്നും കാണാനില്ല ജില്ലകൾ മുഴുവൻ ഇളകി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണ് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവിടെ ടാറിങ് നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മോശപ്പെട്ട സമീപനം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം ഒരു ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് ആ റോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആകെ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒരു ടാറിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും ആ റോഡിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും പഞ്ചായത്ത് ഇതുവായി തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏകദേശം നൂറ് നൂറിന് മുകളിൽ വീടുകൾ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടനവധിയായ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡ് ഇത്രമാത്രം ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടരുന്ന ഈ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സംഗതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സമീപനമാണ് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുക്കുന്ന ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായി അനുവദിക്കുക ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അനുവദിക്കുക മെഡിസെപ് പദ്ധതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം സരോജിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ടി വി വനജാക്ഷി ആർ ഗോപാലൻ കെ പത്മകുമാർ എ വി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമന ചടങ്ങുകൾ നടന്നു വൃദ്ധശുദ്ധിയോടെ വാലക്കാർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമന പൂജ നടന്നു മുപ്പതോളം വാലിയക്കാർ വ്രതശുദ്ധിയോടെയാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ഉദയത്തിൽ കാരവെച്ച് ആരംഭിച്ച അപ്പം ചുട ചടങ്ങ് അസ്തമയത്തോടെ സമാപിച്ചു അപ്പം തയ്യാറാക്കി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ച ശേഷം കുടുംബക്കാർക്കും വാലിയക്കാർക്കും കൊയ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ആചാരസ്ഥാനികർ തുടങ്ങി ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു നിർമാല്യം നൽകുന്ന ചടങ്ങ് ഏറെ പ്രധാനമാണ് തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ അരങ്ങിൽ അടിയന്തിരം നടന്നു അന്നദാനത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചത് കളിയാട്ടത്തിന്റെ പകുതി എന്നാണ് ഉദയാസ്തമയ ചടങ്ങുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കൊടിയേറ്റ രഥോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന ദിവസം ക്ഷേത്രകുളത്തിലെ ആറാട്ടും തുടർന്ന് ആറാട്ട് സദ്യയും നടന്നു
ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കൊടിയേറ്റ രഥോത്സവത്തിന് സമാപനമായി ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല്ലക്കു പൂജ പല്ലക്കെഴുന്നള്ളത്ത് പള്ളിവേട്ട എന്നിവ നടന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പള്ളിയുണർത്തൽ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ ആറാട്ട് കൊടിയിറക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ആറാട്ട് സദ്യയോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് സമാപനമായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആറാട്ട സദ്യയിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആന്റ് കൌൺസിലിംഗ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി സ്കിൽ ഡേ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു ലഹരിക്കെതിരായ ഒപ്പുമരം പരിപാടിയും കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെല്ലിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോബ് ഫെയർ രജിസ്ട്രേഷനും നടത്തി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സുകളുടെ സാധ്യതകളും ഉപരിപഠനവും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രദർശനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജെ സജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചമിയെ സ്കൂളിലെ കയറ്റി ഇരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നപ്പോ പഞ്ചമി ഇരുന്ന ബെഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ ആ സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചു നിരത്തി കത്തിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതി കോമലങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു പൊഴിയ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ വി പവിത്രൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ഹേമലത യൂസഫ് കോട്ടക്കൽ ഡോക്ടർ എം വി സ്വപ്ന എം എ അബ്ദുൾ ബഷീർ കെ വി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ വി എച്ച് എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ രമ്യ എം പി മനോജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരായ ഒപ്പുമരം പരിപാടിയും കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെല്ലിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോബ് ഫെയർ രജിസ്ട്രേഷനും നടന്നു വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരവും ലോകമെമ്പാടും അലയടിച്ചുയരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിലാബ് പയ്യനൂർ സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ പെരുമ്പാ ടർഫിലാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി താരം എം ആർ സി അനിൽകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ടൌൺ ടീം പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ ടീം മാനേജർ കെ വി ബാബു സി വി സജിൻ എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മത്സരത്തിൽ നാലിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് ബ്രസൽ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കളിച്ചവർ വിജയിച്ചു വിജയികൾക്ക് മെഡിലാബ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാമസ്വാമി ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു രണ്ടു ദിവസമായി പയ്യനൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത അണ്ടർ സെവന്റീൻ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടം ചൂടി ഐ എസ് ഡി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് സഫ മാട്ടൂലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളായി ടീം ക്യാപ്റ്റനും ഗോളിയുമായ മുഹമ്മദ് അയാഷിനെ ടൂർണമെന്റിന്റെ മികച്ച ഗോളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ വയലോടിയിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണനും സംഘവുമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടിയിലും കരിവള്ളൂരിലും മോഷണം പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും ആറ് പവൻ സ്വർണവും ആറായിരം രൂപയും മോഷണം പോയി മാടായിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തെ ഇ കെ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്തുള്ള സ്കൂൾ ബസാർ ആന്റ് സ്റ്റേഷനറിയിൽ നടന്ന മോഷണത്തിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എരമം ഐ ടി പാർക്കിനായി ഐ ടി വകുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയാൽ വ്യവസായ പാർക്കിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജി കെ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പിലാത്തറയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ തീപിടുത്തം റൂട്ട് മാർച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഷോറൂമിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പൈനൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം തീയണച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പകയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പി ജയരാജൻ ഏഴോം ഖാദി കേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച പൊതുശുചിത്വ സമുച്ചയവും വിശ്രമമുറിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം